Zsigó jelölt az egyetemen ismertem meg, ahol éppen akkor tanítottam, és ő egy hallgató volt, és olyan meghatóan érdeklődött és figyelt, és ez véletlen hozott minket össze, és tett engem elkötelezett hívévé, nem csak neki, hanem tulajdonképpen az egész magyar országi Róma ügy elkötelezett hívévé. Ez a Akkoriban én a magyar nemzetnek külsős szerkesztőként dolgoztam, és a Bűn az élet című Moldova könyvet a magyar nemzet hetente részletekbe közölte. És egyre gyűlt bennünk többekben a felháborodás, mert egy nagyon előítéletes helyenként rasszista, elfogult könyvről volt szó, ami a cigány bűnözés szót gátlástalanul használta. De akkor még szocializmus volt, és nem volt főszerkesztői értekezleten, utasítást kapott az összes magyarországi vezető nap, hogy nem jelenhet meg kritika róla addig, ameddig le nem megy az egész folytatásos könyv. És amikor vége lett, akkor én megragadtam az alkalmat, és azt mondtam, jó kritika nem lesz, de akkor beszélgessünk a Zsigó Jenővel erről. Tudtam, hogy hogy gondolkozik ezekről a kérdésekről, vagy legalábbis tudni véltem, és ez a beszélgetés tulajdonképpen egy csomó olyan kérdés megvilágított nekem, amit azóta is tulajdonképpen ilyen vezérfonalnak tartok. Aztán később nagyon sok módon összekapcsolódott az én tudományos pályám, az ő mozgalmi pályájával, mind egészen odáig, hogy egy közös kutatást is végeztünk, az volt a címe, hogy a magyarországi romák politikai és emberi jogai és a jogok érvényesülésének társadalmi feltételei. Ebben a Roma Parlament partnerként vett részt egyébként négy akadémiai kutatóintézetnek, a munkatársai dolgoztak benne. És ez a három éves együttműködés, ez, ez, ebből aztán egy könyv is származott, és úgy érzem, hogy elég alaposan és a, abból a szemszögből tudtuk körüljárni a szociológiai, pszichológiai, médiabeli és e, e, történeti kérdéseket a roma ügyben, vagy a mai, mai roma akkori, hát nem közelmúltbeli roma politikáról, ami azt hiszem, hogy sokak számára még sokáig fontos olvasomány lesz. Kisebbségek, kisebbsége címmel jelent meg a könyv, és Szala Júlia is én szerkesztettük, és a jelnővel egy hosszú interjú készült, mert ne, azt hiszem, hogy ezt is, hogyha valaki elolvassa, akkor látja, hogy mi a jelnő krédója. Thank you.